。我从来没说过清门这件事情，我清的是我自个儿的门，不是人家的门，人家的门我清不着。他说我我是，应该说是。我说是长家门，实际上是马家门，因为我师傅是马三立老师的学生。近日，侯耀华在直播中再谈清门事件，直言大家误解了自己之前的言论。他说的并不是清侯家的门，而是马家和常家的门。作为常宝华的大弟子，马三立的徒孙，他完全有这个资格这么做。和上一次直播相比，侯耀华此次的态度比较温和，显然是遭到了很重的舆论风波。除了对清门事件做出回应，侯耀华还透露自己跟杨少华父子不怎么熟，已经十几年没见过面了，不知道对方为什么非揪着。自己不放。前几日，侯耀华去天津给自己的徒弟收徒仪式站台时，更是用卖鞋的事情砸了个卦。我不反对他们直播，也不反对他们带货，但是有一样。不许卖鞋。虽然侯耀华没有明说，但指的是谁，大家都一清二楚。自从杨毅在湖边喊话，侯耀华给郭德纲道歉开始，两边就一直闹得沸沸扬扬。先是侯耀华的助理李宽叫板杨少华、杨毅父子被一顿打脸，然后是侯耀华的徒弟谢雷下场大骂杨毅下三滥。与其在这里拿他师傅说事不如先处理好自己的家务事。后面的事情大家也都知道，杨毅老婆孟珍亲自下场锤死小三和私生子一事。后来随着事情越闹越大，侯耀华也跟着下场警告谢雷，不要再提。杨家父子的事，本来以为两人之间的恩怨就这么过去了，没想到杨毅又在海河边拍了一个耍猴的段子，直接称呼侯耀华是猴。人呢说话就得兑现，我说弄个猴来，在海河边玩一玩，耍一耍，说完之后啊，咱就得兑现，看见了吗？我都没理他，他就耍上了。侯耀华自然不甘示弱，随后发布了一条遛狗的视频。河边两条狗，安逢谁不言而喻。或许是为了指代更明确一点，侯耀华还在河边竖了一个牌子，上面写着“河边有草，禁止放羊”，意思是不让杨家吃草。最搞笑的是，当天侯耀华还穿着一双杨毅卖的那种北京布鞋，要多讽刺就有多讽刺。都说郭德纲骂人狠，体面人骂起人来更绝。